大家好，这里是 GPD 官方频道。那么今天呢，我们要测试的游戏是《激战二》。那《激战二》大家这都知道，这是一款网游，它自己是不带、是不支持原生手柄的。呃，它也没有那么好命，像《魔兽世界》一样得到大佬的支持去做一个四适配的 UI 和一个手柄插件都没有。但是没有关系。这并不妨碍我们躺在床上玩《激战二》，我们可以用 x p a d d l e 这个手柄映射软件来做我们《激战二》的手柄映射，映射到键盘。OK， 我们先要下载一个 x p a d d l e 这个软件，然后呢，接下来我们就来看一下如何操作。好，接下来就让我们看一下它要怎么去设置。首先，你要下载一个 x p a d d l e 这个软件，然后下载好之后，以管理员模式运行。我们先把它推出去，以管理员模式运行。在这里一定要提醒大家，这里一定要以管理员的身份运行，不然你进了游戏，它有很有可能是识别不了的。呃，这个时候呢，你需要一个外接的鼠标。不要问我为什么知道要用外接鼠标，不要问我。当然，如果你对你的手指头的点击率、点击准确度很自信的话，你也可以不用鼠标。那么这个时候呢，我们可以点击新建。对了，在这之前，我们需要把机子调到手柄档。当你调到手柄档，它正确连接了之后，它这个图标是白色的。如果你没有正确连接，连接到呢，它这个图标会是红色的。好，我们点新建。好，这里看到有。一个紫色的图片，然后下面有很多按键，呃，有很多选项。那么第一个选项是图图片，图片呢就是让你放一些游戏的图片，让你把你映射的按键放在上面，对比键位的。当然这里我们不需要用到，我们直接下一个，这里是小摇杆，小摇杆就是这两个摇杆，这两个摇杆，我们直接点生效，好，它就会出来一个提示，让你往左推，然后这往上推，就识别成功了。然后右摇杆，往左推，往上推 ，OK， 摇杆就识别成功了。然后十字方向键也一样的，我们点生效，方向键上、下、左、右，按键，按键呢，这里你可以点 A、B、X、Y， 你看按一个，它这上面就出来一个。然后按键，当然我们的 X B、R R、L B。R B， 然后 L 三 ，L 三 ，Select Start R R 三 ，OK， 这都识别好了。你可以把它移动，移动到你想要的地方都可以。你觉得怎么方便怎么来。好，我们这里就不一一演示了。然后下面扳机，扳机键其实就是 R T L T 跟 R T， 左扳机，右扳机。好 ，OK， 识别成功。识别成功了之后，我们点确定，然后大家就可以看到这里我们所有的收兵按键已经认验证成功。OK， 让我们进入下一步。下面呢，我就教大家怎么去把按键一个一个映射到键盘上。这个其实还算比较简单。我们先看摇杆。好，这里摇杆呢，当然一般左摇杆就是方向键 ，W A S D W S A D， 直接点这个小攻手扳扳手，然后选择 W S A D。然后右摇杆一般是用的鼠标，对吧？好，鼠标。我们点鼠标正常就可以了。那么这里变成鼠标了，鼠标的速度呢？我们可以在这里设鼠标设定，然后你们自己可以可以感受一下这鼠标速度怎么样，然后自己自己调，感受一下，然后自己自己调，然后方向键一般就是上啊，不对。方向键应该设你的一二三四这个技能，对吧？一、二、三
次。OK， 大概其他的案件也以此类推，这样设下去就可以了。那么有的朋友会问，这个案件不够怎么办？不够的话，我们就进入下一个高级模式。好，我们下面进入高级模式的设置。呃，大家看，我现在的布局都已经全部设满了。那么设满了，建这个建位明显是远远不够的。那么接下来怎么办呢？我们可以选择我们的 R B L B 或者 L T， 这个看你自己的喜好，把它设为高级。OK， 然后选择按键方案。这里我们可以选按键方案序列二 ，We're here。当你按住的时候，好，就选这个，然后确定。那么把它擦掉。你看，现在在没有，现在我们当我们按住那个刚刚设的这个键的时候，它是不是变成了？完全一套全新的一套全新的按键设定啊，然后这个时候你再想设什么键都没有问题。这是第一套方案，这是一个键，你可以把 L T L B R T R B 都设成这样，那么我们一共就可以有三到四套方案。所以说，担心按键不够的这个想法是完全没有必要的。你想有几套就可以有几套，想有多少按键就可以有多少按键。至少比键盘上的二十四个英文字母加一二三四五六七八，这个要多。OK， 完了之后呢，我们就把它保存，另存为也可以，存为你自己的，存为你自己的模式。然后这边也是保存，另存为这边也要保存一下。保存之后，你们可以可以看到这边有一个纯白一样的小图标，呃，就可以把它点一下，然后它就会自动自动保存，就是自动载入。当你这次退出之后，下次再载入的时候，它就会自动自动载入你这一次所保存的这个布局。OK， 由于这个设设定比较麻烦哈，那个在网上，呃，有一个大神有一个全新的。呃，全很非常完整的一个教程，所以说我就直接把那个教程，呃，等会儿把那个链接发在下面，然后大家可以按照那个教程一步一步来。那个大大神也有设置好的，设置好了的那个布局，你们要是觉得他那个可以用的话，也可以用他的。我这里比较呃，就不完全去设置那个教，不完全按照教程来了。呃，为了节省时间，我们就直接把他的做好的。布局，我们调运过来，然后直接进游戏看一看怎么样。好，我们现在已经进到游戏里面来了。这个时候，我们可以完全舍弃到这个鼠标，不要它了。然后可以看到右右边这个摇杆，它是鼠标。然后开始游戏。这个进入这个游戏的功率呢，你可以用默认的功率七七瓦，然后啊七二零 P 是没有问题的。这我这里应该设置的可能是九瓦。OK， 我们来感受一下，左边的摇杆已经可以很很方便的去控制，很方便的去控制跑路。然后我记得它的互动，互动是哪一个？互动好像是 Y。往下走，这边不能对话。对，我们先打一个怪试试。选择目标，然后一技能好像是，对，是这个方向键。当然你可以用。设置为你你所习惯的方向键，比如说你所习惯的某些键位，比如说跑跑路啊，比如说攻击技能键呐、啊，哪一个都可以。当然这个需要一定的熟悉度啊
，你说这个摇杆不是谁上手就能玩的。我们去找个人互动一下。嗯，真是跳。啊，在跑路的过程中，我们来看一下游戏的设置。这里需要调到选项，呃，选项呢？这里我要说一下，我先把它切换到鼠标模式。这里我要说一下，其他地方你都不用动它，这个地方双击进行攻击或互动啊。最最主要的是这里，将设定将定点指向技能锁定到最大距离，和使定点指向技能对准当前目标。这两个一定要勾选，自动选择目标，这个也要勾选。你按照我这个勾选就可以了。然后我们看一下图像设置，呃，分辨率还是全屏模式幺二八零乘七二零 P， 帧数我把限制限制在三十帧。然后这里还是普通的，嗯，对了，呃，你们可能会对这个帧数有点呃，有点小疑问，我退出去看一下 After Banner。好，现在我把 After Burner 打开了，大家可以看到帧数还是比较流畅的。然后我们继续看一下那个选项。嗯、呃，刚刚我们看到了那个战斗和移动，现在我们来看一下设置系统。分辨率还是幺二八零乘七二零 P。当然，你如果想要更流畅一点的话，你可以调到。啊，幺零二四乘五七六或者其他的，刷新率默认，然后帧数限制三十，界面大小普通，其他的都选择低就可以，低低低低低低低，五五，这些都不用怎么管它，垂直同步关掉，其他的都可以关掉啊，设置就是这个样子，然后我们再回到游戏。看一下它的互动，它这个设置的可能选取目标还是不是很方便。如果大家觉得要更方便的选取目标的话，可以，其实它的攻击啊，攻击技能就是选取目标了，所以说也没关系。好，我们进去跟任务互动一下。哎，交任务的人呢？哦，还是要消灭，消灭掉这些。他这个好像还是群体攻击，这这速度也太快了吧！这攻击速度，好，真是群体攻击哦。它的帧数大概在二十七八到三十帧左右飘动。我们的鼠标依然是可以用的，也说在其实，在游戏当中，你随时可以切换到鼠标，或者切换到切换回来都可以的。OK。好，它的 Y 键是 Y 键是那个对话，是互动。OK， 我们已经看到互动。好，这是个首领，应该。我们下去，跑了。
。OK， 看剧情，前面的呃游戏的设置，手柄的设置大概就是这个样子。然后游戏中的设置。啊、呃，你们在上面也可以看到关于呃游戏的那个关于那个那个插件手柄映射映射的软件的配置和链接，我待会儿会放到会放到那个视频下方。让我们把最后的 BOSS 打完。可能打不过他。好，这个 boss 我也不知道要怎么打。那我们今天的视频就到这里了。大家如果有任何疑问或者有好的意见跟建议的话，欢迎给我们留言。喜欢的话还请订阅我们。那我们下次再见吧，拜拜。